Hi friends! In this video, we will talk about how to cut a blouse in the blouse. We will talk about this video. If you have a lot of videos, you can tape a blouse in a blouse. You can tape a blouse in a blouse. You can tape a blouse in a lining material. You can cut a blouse in a blouse. 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 Direct apa dia ala beda terus apa dia apply panie apa dia cut panie finish panie orang. Anja madri iruk orang orang ke ini useful lah irukum. Apa ini orang kata, ini nak raya beri ini kaiter kengya. Adan ala na wandi ini video orang orang pohra. Adem mari pakum bodh chinna chinna visi enggal nunu kama orang orang ke teri inom apa ini na konya skip pan nama pahinga. Adah adu orang orang ke katuk ke beri visi enggal education saman dap pata visi enggal yadai me wandi nengya skip pan amuriyad. Ena apa ini panen nengya apa ini na Unggul kana nariya visienggal bandar adala poyiru. Apa ada ini ini bandi ninge doubta marudiam comment sila poyr ramai baru. Adana ala. Dahulu sehide unggul ke. Adadu orang model orang ini mario work ini dala apni na ninge skip panni pakum bodh. Unggul kada apni adanu dia add tenna sehi wangga apni ingat unggul ke mind la erukum. Ana cuttingnya poyr tawarikum. Chinna chinna tips chinna chinna nunu kanggal ala yadai la pesum bodh. Unggul ke enna aku apni na. Ninge ada gawani kama vitruvinge. Marudi anda doubte da unggul ke baru. Marudi ninge ada bandi. Comments like keping ya, niaga kek kerana lah, nak korang percaya lah, nari badil panni, solli rumah. Ada already iruk kerana visi anda, ada niaga gawani kila, apa niaga itu matu na, ada lah iruk. Ada nala, niaga wandit, ada maripudium skip pan nama, itu pan nama, porumaya, or mind aku jadi fresha, wechi gitu, katuk bentuk visi anggal, tailoring matu mila. Niaga katuk nu apa niaga, entah visi ema aranda lalum, mind aku wandit, nala free panni gitu, relaxa patinya apa niaga, adu ngulung nala mind setta aku. Ada nala dah nasi solra. In this video, you can see your comments in the video. If you want to subscribe, you can subscribe to the new subscriber. If you want to subscribe, you can press the bell and press the bell. You can see the videos and you can see the notification. You can see the video in any other video. Now, let's see how to cut it. Now, let's see how to cut it. This is a Cotton lining material, wash panne, iron panne, nala ilit iron panne, double lah na fold panne erka. Selvage bandu madici erka, kila bandu pisir erka pakar erka. Folding bandu, namma nikira side la bandu na port erka. Kila bandu straight panne erka kaha, ninge line port konga. Ipa step by step pa, enna na alau idala namma note panu mo, anda alau gula matto edet edet, ninge dala apply apply panne kila. Modelnya, nama mark panjang itu, ini pun sutra lalu. Anak, nama alam edit itu, elah dumbo itu, adu ayam metode dah, elah note panie wajib pon. Tapi, anak alam gula edit itu, elah nama apply panu. Ipa, ini bandu, nama starting lalu bandu pora nala. First bandu, enna mark, enna note panramo, anda alam model, modelnya nama edit ikla. Ini pun sutra lalu, nala pirikinum, apni ninge, nene cinge, na total alam edit itu konge. Aduk kaparon tape, adu renda fold panie konge. Aduk kapra ada, nala fold panik orang. Unggul ke nala, orang pangg yangna ala wo, anda ala wo bandu unggul ke kerja cerum. Ina nariya perikah, anda calculation la ninge miss pan ringa, nala tape bandu ninge fold panik orang. Ipa 8 inci berde, dot puri kerja kaha, 1 inci seti orang. Aduk kapra 1 inci ninge seam allowance, adu bandu ninge seti wicik orang. Ipa idupu sutra lave, nama mark panie aje. Adat itu ujaran mark panah perom. Ujaran yang ular berde abdiing erada shoulder point lern de, anda dot bandu, umur kepri neyara eruko. Adik tangan de madri, ninge mail tape bandu adjust panikla. Ena doubt bandu, kepri central lern de wekir da, kepri wekir dengan lo umur doubt berom. Ninge kiri bandu, anda dot lern de straight panikuda, ninge putih cikla. Crossa putih kaya dinge, straighta putih cikonga. Ipa adon ada ujaran yang ular berde, adat bandu ninge mail bandu orarai inci. Padi muntah inchu ayam berde, kila madikar ka already nama bitu tom, adana lada sehat teve illa, maila bande arah inch nama bitu ko. Apo padi nahl plus arah, padi nahl arah inch nama, ala ayam bande note panir ko. Nahan ini separate a, enda ala umai na yedut yelud illa, adliye apni yedut yedut na umgul ke, dala mark panikatra. Ipo nama rend line potruko, one kila idupu sutra lauke, maila one shoulder ke. 
குறிச்சிருக்கிற அளவு இடுப்பு சுற்றளவு உயரம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு அளவுகளும் அது வந்து நம்ம குறிச்சிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து நீங்க அளவு எடுத்துக்கோங்க செஸ்ட் ரவுண்டு எப்பவும் நான் சொல்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒன் சைடு மட்டும் எடுத்து பண்ணாதீங்க ஒவ்வொரு பிளவுஸ்ல உங்களுக்கு அதுல வித்தியாசம் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது அந்த இது வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவல் பண்ண முடியாது எவ்வளோதான் பிரித்து விட்டீங்க அப்படின்னாலும் அது சரி பண்ண முடியாது அதனால் இடுப்பு சுற்றளவு மார்பு சுற்றளவு இதை மட்டும் நீங்கள் தனியாக ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மற்ற அளவுகள் எல்லாமே ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த செஸ்ட் ரவுண்டை மட்டும் பர்டிகுலராக ரொம்ப இம்பார்ட்டனான மெஷர்மெண்ட்ஸ் அது அதனால் அதை மட்டும் நல்லா கவனமாக எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக தையல் ஃபஸ்ட்டு தையல் அது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கோ அந்த தையலுடைய பகுதியிலிருந்து எடுத்துக்கோங்க நெக்கு வந்து ரொம்ப லோ லோவாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா பாடியில் எப்படி ஃபிட் ஆகுமோ அந்த அளவுக்கு ஷேப் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுங்க ரொம்ப இழுத்தெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு பக்கத்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு நீங்கள் அதை ப்ளஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு வர்ற அளவை நீங்க அதே மாதிரி நாளா டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த டிவைட் பண்றதுக்கு ஒரு சிலருக்கு வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறனால நான் அந்த மாதிரி காட்டுறேன் அதே மாதிரி நீங்க வச்சு பாத்துக்கோங்க டேப்புனுடைய மடிப்பு எந்த இடத்துல வருதோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு மார்பு சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம ஸ்டிச்சிங்காக விடுவோம் இப்ப இதுதான் நமக்கு ஒரு பேக் தட்டனுடைய ஒரு அவுட்லைன் போர்ஷன் இதுக்குள்ள நம்ம மறுபடியும் ஆம் ஹோல் நெக் எப்படி எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதனுடைய கழுத்தினுடைய அகலம் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் நம்ம நார்மலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த உடம்புக்கு வந்து நம்ம ஒரு அஞ்சரை அஞ்சே முக்கால் ஷோல்டர் வச்சு நம்ம கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ அளவு ப்ளவுஸில் வச்சு தான் போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சு எப்படி பிளேஸ் பண்ணி நெக் வரையிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து உயரம் கரெக்டா வச்சுக்கோங்க மேல வந்து அரை இன்ச்சு நமக்கு அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்டுக்கு போயிரும் அதே மாதிரி அந்த மடிப்பு வந்து கரெக்டான ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல நமக்கு உட்காரணும் நீங்க வந்து குண்டூசி வேணும்னாலும் நீங்க போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த ஷோல்டர் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் லைன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச்சிங் அளவு வந்து நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முன்பக்கமாகவும் அவுட்டர்லையும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ அது ரெடி அளவு தான் அதில் இருக்குது நம்ம அவுட்டரில் ஸ்டிச்சிங்க்கு கழுத்துக்கு எவ்வளோ பிடிப்போமோ அந்த அளவு உள்பக்கமாகவும் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் எவ்வளோ பிடிப்போமோ அது வந்து அவுட்டர்லையும் ஆம் ஹோல் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் போட்டு அதை வந்து நம்ம ஆம் ஹோலுக்கும் நெக்கினுடைய உயரமும் அதே மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி இதில் நெக்கு ரவுண்டெல்லாம் அதில் இருக்க மாதிரி நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அது ஈவனாக இருக்காது அதனால் அது பாக்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஷோல்டரில் வந்து அவுட்டர் லைனில் தான் லைன் போடணும் நான் அதை கட் பண்ணும்போது அதை இது பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் சென்டரில் வர்றது உங்களுக்கு ஷோல்டர்னுடைய திக்னஸ் இப்போ நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் நம்ம எடுத்திருக்க அளவும் இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இதுக்குள்ள நீங்க நெக்கினுடைய ரவுண்டை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது வந்து ஷோல்டருடைய வெளிப்பகுதி அரை இன்ச்சு நம்ம ஜாயின் பண்றதுக்காக விடுறது அதுக்குள்ள வந்து நீங்க ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பிளவுஸனுடைய பேக் தட்டை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ தைக்கும் போது அந்த பக்கம் ஒரு அரை இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சு போயிருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கழுத்தினுடைய அகலம் ஷோல்டரோட அகலம் எல்லாமே உங்களுக்கு அளவு பிளவுஸில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் ஆம் ஹோல் வேணும்னாலும் நீங்கள் அதில் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் அளவு பிளவுஸை வச்சதும் நம்ம போடுற கால்குலேஷனும் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்துடும் ஏன்னா மற்ற பிளவுஸுக்கெல்லாம் நான் இதே கால்குலேஷன் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அது வந்து உங்களுக்கு ஓகேவாக இருக்கும் இப்போ ஆம் ஹோல் சுற்றளவு எட்டு இன்ச்சு பதினாறு வருது நீங்கள் இதில் ஒரு கால் இன்ச்சு வந்து குறைக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆம் ஹோல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா தைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்துட்டு அது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதனால் ஒரு ஏழை முக்கால் வர்ற மாதிரி நாச்சு போட்டுக்கோங்க
கட் பண்ணும் போது அந்த திட்டு திட்டா கட் பண்ணாம சிசர் வந்து நல்ல இதா வச்சுக்கோங்க கட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலர் கட்டிங்க்கு ஒரு சிசரும் மெஷினுக்கு ஒரு சிசரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட ஓகே தான் ஏன்னா கட்டிங்க பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிசுறு இல்லாம நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கட் பண்ற மாதிரி சிசருடைய பங்கன் வந்து நீங்க வச்சுக்கணும் அப்பப்போ சாண பிடிக்கிறது அந்த இதெல்லாமே கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அந்த சிசர் வந்து ஒண்ணுமே ஆகாது கீழே போடாம பத்திரமா நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவ் வந்து எப்படி கட் பண்றது அப்படிங்கறத அளவு வச்சு அப்படியே நம்ம பாத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படிங்கறது நம்ம கரெக்டா போட்டுக்கணும் ஏன்னா அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம மற்ற மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நோட் பண்ணுவோம் இப்போ இதனுடைய ஸ்லீவ் பகுதியை எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும் கை சுற்றளவு உயரம் அப்புறமா அந்த இதில் இருந்து அப்படியே ஒவ்வொன்றா வச்சு வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஏன்னா அப்படியே பிளேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கூட போதும் கையினுடைய நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க இதில் அரை இன்ச்சு இறக்கம் கேட்டிருக்கிறனால நான் அரை இன்ச்சு அதிகமாக வச்சு மெஷர் பண்ணுறேன் அது இல்லாம நீங்க தைக்கிறதுக்காக சீமலவன்ஸ் அரை இன்ச்சு நீங்க எப்பவும் போல நீங்க விட்டுக்கோங்க ஏழு இன்ச்சு எனக்கு வேணும் ஏழரை இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன் கீழே ஃபோல்டிங்க்கு தனியா நான் வந்து கிளாத் விட்டுருக்கேன் இப்ப அதுல மூன்றரை இன்ச்சு வந்து நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் நீங்க அப்படியே ஸ்லீவ் வச்சு கட் பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கீழே வந்து கை சுற்றளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து உயரம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுல இருந்து அடிக்கை அளவு அந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா வச்சு நீங்க மார்க் பண்ணீங்கன்னா கூட டேப் இல்லாம கூட நீங்க அந்த ஸ்லீவனுடைய ஷேப் வந்து நீங்க அதுல வரைஞ்சிக்கலாம் கையினுடைய சுற்றளவு அப்படியே வச்சு நீங்க அதுல ஒரு டாட் போட்டுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளவுஸுடைய சைஸ் அப்படின்னா இது வந்து நாற்பது இன்ச்சுக்கு நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் வச்சிருக்கேன் அப்போ நாலு இன்ச்சு அப்படிங்கிறது வந்து ஈ செலவன்ஸ் நீங்கள் வந்து சைஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு சைஸு அதாவது நாலு இன்ச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம இ செலவன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை இன்ச்சு வைக்கிறது வந்து சி மெலவன்ஸ் அதனால் அதை எல்லாமே விட்டுருங்க ஒரு பாடி மெஷர்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு பிளவுஸில் அளவு எடுக்கும்போது அதில் நாலு இன்ச்சை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து உங்களுடைய பாடி சைஸு அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் வந்து ஒரு அளவு பிளவுஸில் எடுக்கும்போது அதில் ஆல்ரெடி இ செலவன்ஸ் சேர்த்திருப்பாங்க அந்த பிளவுஸை தைக்கும்போது அதில் சேர்த்திருப்பாங்க அப்போ அதில் இ செலவன்ஸ் அதிலேயே இருக்கும் டைரெக்டாக பாடியில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும்போது அந்த இ செலவன்ஸை நம்ம நாலஞ்சு சேர்த்தணும் இந்த வித்தியாசம் இப்போ வரைக்கும் நிறையா பேருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கு இதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த இ செலவன்ஸ் இல்லாம தைக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளம் தான் ஏன்னா அது மறுபடியும் ஆல்டர் பண்ற மாதிரி தான் வரும் அதனால இதுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அதுல பட்டியோட உயரம் எவ்வளவு இருக்கோ அதே அளவு தான் நான் வச்சிருக்கேன் சைட்ல வந்து நான் ஒரு ஒன்னே கால் அளவுக்கு எக்ஸஸா வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி மேல் பக்கமும் அரை இன்ச்சு நான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இதுலயே முன்பட்டியினோட அளவுமே நீங்க அளந்துக்கலாம் மூணு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா நாலு இன்ச்சை நீங்கள் அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பட்டி வைக்கும்போது நாலு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்குவோம் இதில் வந்து ரெண்டரைனா ரெண்டரை அப்படியே வச்சுக்கோங்க மூணு இன்ச்சுனா மூணு இன்ச்சு அப்படியே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நெக்கினோட உயரம் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்பக்க ஓப்பன் உயரம் வந்து ஆல்ரெடி அதில் வந்துடும் ஏன்னா பட்டி மார்க் பண்ணிட்டோம் நெக்கு மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ இருக்கிறது அந்த மெஷர்மெண்ட் அளவு வந்து இதோட ஒரு இன்ச்சு சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா இதில் இருக்க அளவும் அதில் இருக்க அளவும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணும்போது அது ஃபினிஷிங் வந்து அதில் இருக்க மாதிரியே வந்துருமா அப்படிங்கிறத ஒரு இதாக பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்
ப்ளவுஸ் வந்து இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்து தைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமெல்லாம் இல்லை ஏன்னா எவ்வளோ இதாக படிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லாதவங்க கூட இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் ஒர்க் வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப நீட்டாக பண்ணுறாங்க ஒரு விஷயத்த பார்த்தா அதை பார்த்த மாதிரியே அவங்க செஞ்சு கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கே வந்து அந்த மைண்ட் வந்து செட் ஆயிரும் இதுக்கு வந்து எப்பவுமே நிறைய பேர் கேட்கறது படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து தையல பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது அதனால யாரா இருந்தாலும் சரி இன்வால்வோட இந்த விஷயத்த நீங்க பண்ணுனீங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாரும் விட பினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும் ஏன்னா பினிஷிங் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மைண்ட்ல இருந்து கை மூலமா நம்ம ஒரு துணியில வந்து நம்ம கொடுக்குற விஷயம் அதனால அது வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கற மாதிரி நீங்க செஞ்சு உங்களுக்கு திருப்தியா செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் எந்தெந்த இடத்துல அளவு சேர்க்கறாங்க எந்தெந்த இடத்துல குறைக்கிறாங்க எப்படி அதை அப்ளை பண்ணா அந்த பினிஷிங் அதே மாதிரி வரும் அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க மைண்ட்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம்தான் இது வந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம்தான் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் கிடையாது அதனால அதையுமே வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ நம்ம பேக் ஆல்ரெடி கட் பண்ணியாச்சு அதை வச்சு எப்பவும் போல நான் ஃப்ரெண்ட்டும் வந்து நான் மார்க் எல்லாம் பண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு இப்ப இதை நீங்க ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அளவு பிளவுஸ்ல என்னென்ன பட்டியோட உயரம் எப்படி ஃப்ரெண்டோட இது எப்படி எல்லா அளவுமே வந்து உங்களுக்கு அதுல இருக்க மாதிரி இதுல கிடைச்சிரும் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இப்ப என் கை வந்து அரை இன்ச்சு நீளம் கேட்டிருந்தாங்க அதனால நான் அது அப்ளை பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி வேற எந்த அளவு கேட்டாலும் அந்த போர்ஷன்ல மட்டும் நீங்க அந்த அளவு வந்து ஆட் பண்ணீங்கன்னா போதும் அதுக்காக அதை டிபெண்ட் பண்ணி வர்ற மத்த எந்த அளவுமே நீங்க சேஞ்சஸ் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நீங்க இப்ப பேக்ல லென்த் கேட்டிருந்தீங்க கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரெண்ட் போடுவீங்க அப்ப ஃப்ரெண்ட்ல வந்து அதுக்காக நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுருவோம் கட்டிங் மட்டும் நீங்க பர்ஃபெக்டா திட்டு திட்டா இல்லாம பிசுறு இல்லாம அந்த இது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நகராம கரெக்டா கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு நீங்க வேற எந்த விஷயத்தையுமே நீங்க அதுல கவனிக்கணுங்கிறது கிடையாது இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மைண்டே செய்யற விஷயம்தான் இப்ப இந்த டாட்டோட அளவு கூட நீங்க இதுல மெஷர் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி நான் காலிஞ்சு விட்டுருக்கேன் அது தைக்கிறதுக்காக இப்ப அந்த டாட்டனோட அகலம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அது அந்த அளவுக்கே புடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கப்ஷேப்பும் அதுல இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் நீங்க மார்க் பண்ணி இருக்கிறத கரெக்டா அந்த ஃபோல்டு பண்ணி சென்டர் பண்ணி லைன் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது மிட் பாயிண்ட் கரெக்டா வருதா அப்படிங்கறதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் அந்த மிட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு அவுட்டர்ல தள்ளி போகுது அப்படின்னா இந்த டாட்டை வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளி கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த லைன் போடுறதே உங்களுக்கு செஸ்ட் விட்டு அவுட்டர்ல அந்த பாயிண்ட் போகுதா இல்ல ரொம்ப முன்னாடி வந்துருதா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அது கரெக்டா சென்டர்ல வருது அப்படின்னா நீங்க அந்த அளவுலயே அப்படியே வந்து நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம் மற்ற அளவு எல்லாமே நான் நார்மலாக முன்னாடி அந்த கால் இன்ச்சு விடுறது அந்த இது எல்லாமே நான் அதே மாதிரியே தான் நான் எல்லாம் நார்மலாக எப்பவும் எப்படி கட் பண்ணுறேனோ அந்த மெத்தடில் தான் கட் பண்ணுறேன் அளவு மட்டும் அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணி நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சு கூட நீங்க அதில் செக் பண்ணிக்கலாம் மேலே அரை இன்ச்சு விட்டுருங்க சென்டர் பாயிண்ட் எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதை சுற்றி கூட நீங்கள் டாட் வந்து பிடிச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்ற விஷயம் தான் ஒவ்வொன்றும் இதே மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா பண்ணணும் அப்படிங்கறது இல்ல உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்க அதை வச்சு மேட்ச் பண்ணி பாத்துக்கலாம் இது கரெக்டா வருதா இந்த இடம் கரெக்டா வருதா அப்படிங்கறத நீங்க மேட்ச் பண்ணி பாத்துக்கலாம் மற்றபடி நீங்க எப்பவும் போல நார்மலா மைண்ட் ஃப்ரீயா வச்சுட்டு கட் பண்ணீங்கன்னா போதும் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் தான் கத்துக்கிற விஷயம் தான் அதனால ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியா புரிஞ்சிடும் பட்டி வந்து இப்ப இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நார்மலா எப்பவும் போல எப்படி கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பட்டியோட நீளம் முதல்ல பாத்துக்கோங்க 
ஏன்னா நம்ம அளவு பிளவுஸ்ல இருக்க பட்டியோட உயரம் தான் இதுக்கு எல்லாமே வச்சிருக்கோம் அப்ப அதனால நீங்க அதை அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து வைக்கணும் இப்ப இதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச்சு வந்து நம்ம அளந்து பார்த்துட்டு அது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தி மூன்று இன்ச்சுக்கு கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டி தைச்சு சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த பினிஷிங் வந்து கரெக்டா நீட்டா வந்துடும் இப்போ ஸ்லீவுக்கு வந்து எக்ஸஸா இருக்கிற போர்ஷன் வந்து ஜாயிண்டுக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் இதை வச்சு நம்ம மெயின் கிளாத் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அளவு பிளவுஸை வச்சு நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒரு மேலே இருக்க மெட்டீரியல் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்டரு அந்த பூனுடைய டிசைன் இது எல்லாமே பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் நிறையா வரும்போது பார்டர் பார்த்துக்கோங்க அவங்க பெரிய பார்டர் கேட்குறாங்களா சின்ன பார்டர் கேட்குறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு மறக்காமல் செஞ்சு கொடுங்க இப்போ பெரிய பார்டர் வந்து கைக்கு வர மாதிரி நான் கட் பண்ணுறேன் சைடில் வந்து ஜாயிண்ட் தான் வரும் கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணுங்க எந்த ஒரு இடமுமே வந்து துணி பத்தாமையோ ஜாயிண்ட் வராமையோ வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பாருங்க சப்போஸ் அப்படி முடியாத பட்சத்தில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன ஜாயிண்ட் ஏதாவது அவுட்டரில் போகிற மாதிரி வருதான்னு பார்த்து அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ